ஹான்ஸ் கிறிஸ்டியன் ஆண்டர்சன் எழுதின த லிட்டில் மேக்ஸ் கேர்ள் அப்படின்னு இந்த ஷார்ட் ஸ்டோரி பார்த்தோன்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி தான் நம்ம எப்படி ஸ்லீப்பிங் பூ பியூட்டி சின்ட்ரெல்லா இந்த மாதிரியான ஸ்டோரிஸ்லாம் நம்ம கம் அக்ராஸ் பண்ணியிருப்போம் இதே மாதிரி வேர்ல்டு லெவலில் ஒரு ஃபேமஸான ஒரு சில்ட்ரன் ஸ்டார் ஷார்ட் ஸ்டோரி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த லிட்டில் மேட்ச் கேர்ள் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கதைங்க ரொம்ப ஏழ்மையான ஒரு குழந்த ஒரு மேட்ச் ஸ்டிக் விற்கிற ஒரு குழந்த அந்த மேட்ச் ஸ்டிக் விற்கிற குழந்தை என்ன பண்ணுது ஒரு நாள் மேட்ச் ஸ்டிக் விற்க போகுது ஏ அந்த அந்த குழந்தையோட மேட்ச் ஸ்டிக் யாருமே வாங்கலை ரொம்ப பயங்கர குளிர் அந்த குளிரை போக்குறதுக்காக அந்த குழந்தை கையில் இருக்க மேட்ச் ஸ்டிக்கை ஒவ்வொன்றா பற்ற வைக்கிது சரிங்களா ஒவ்வொரு மேட்ச் ஸ்டிக்காக பற்ற வைக்கிது ஸோ மொத மேட்ச் ஸ்டிக்கை பற்ற வைக்கும்போது அந்த பொண்ணோட முன்னாடி பொண்ணு முன்னாடி ஒரு இமேஜ் வருது அந்த இமேஜ் என்ன அப்படின்னா அழகான ஒரு ஃபயர் வால் சிம்னிலாம் நிறைஞ்சிருக்க ஒரு ஃபயர் வா ஃபயர் வாலோட இமேஜ் வருது அது பார்க்கும்போது இந்த பொண்ணுக்கு குளிரெலாம் போயிடுது அந்த பொண்ணு எங்கே இருக்குது இப்போது மேட்ச் தீக்குச்சி விற்க போன பொண்ணு ஒதுங்கிறதுக்கு கூட இடம் இல்லை அந்த பொண்ணு ஒரு ஷூ கூட போடல பயங்கரமான வின்டர் அது பீக் ஆஃப் வின்டர் சரிங்களா பனி பொழிஞ்சுக்கிட்டே இருக்குது எங்கே பார்த்தாலும் ஐஸ் கேட்டியாக இருக்குது ஆனால் அந்த பொண்ணுக்கு காலில் ஒரு ஷூ கூட இல்லை செருப்பு தான் இருக்குது அந்த செருப்பும் அந்த பொண்ணோட சைஸை விட ரொம்ப பெருசு அந்த அப்போ அந்த செருப்பு யார் தான் இருக்கும் அந்த பொண்ணோட அம்மாவோட செருப்பாக இருக்கும் ஸோ அந்த செருப்பு தான் காலில் இருக்குது அதே மாதிரி தலைக்கு ஒரு ஸ்கார்ஃபோ ஸ்வெட்டரோ கவரிங் எதுவுமே இல்லை வெறும் பேர் ஹெட்டு பேர் ஃபூட்டோடு அந்த பொண்ணு மேட்ச் ஸ்டிக் விற்க போகுது யாருமே மேட்ச் ஸ்டிக் வாங்கலை ஏன்னா அது ஃபெஸ்டிவல் சீசன் எல்லா வீட்டுக்குள்ளே இருக்காங்க பயங்கர பீக் ஆஃப் வின்டர் எல்லாமே வீட்டுக்குள்ளே இருக்காங்க அப்போ என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த பொண்ணுக்கு குளிர் தாங்க முடியாமல் ரெண்டு வீட்டுக்கு இடையில் ஒரு நூக் ஒரு ஒரு சின்ன சந்து இருக்கு அந்த நூக்கில் உட்காந்துக்கிட்டு ஒவ்வொரு மேட்ச் ஸ்டிக்கா இந்த குழந்த பற்ற வைக்கிது ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் ஸ்டிக் பத்தம்போது பற்ற வைக்கும் போது இந்த குழந்தைக்கு என்ன தோணுது ஒரு ஃபயர் பிளேஸோட ஃபயர் வாலோட இமேஜ் அப்பியர் ஆகுது ஸோ அந்த ஃபயர் வாலோட இமேஜ் அப்பி ஃபயர் வாலோட இமேஜ் வந்தோடனே இந்த குழந்தைக்கு குளிரெல்லாம் போ தெரியாத அளவுக்கு அந்த ஃபயர் வாலோட இமேஜ் அவ்வளோ அழகாக இருக்கு சரிங்களா ஸோ அந்த ஃபயர் வாலோட இமேஜ் இந்த மேட்ச் ஸ்டிக் உடனே அணைஞ்சு போயிடுது அந்த ஃபயர் வாலோட இமேஜும் மறைஞ்சு போயிடுது உடனே இன்னொரு மேட்ச் ஸ்டிக் எடுத்து அந்த குழந்தை பற்ற வைக்கிது ஸோ அந்த இன்னொரு மேட்ச் ஸ்டிக்கு பற்ற வைக்கும் போது அந்த குழந்தைக்கு முன்னாடி பயங்கரமான டெலிஷியஸ் ஃபுட் ஒன்று கண்டுக்கு தோணுது ரோஸ்டட் கூஸோட இமேஜ் சரிங்களா கூஸ்னா உங்களுக்கு தெரியும் வாத்துக்கறி வாத்துக்கறியோட இமேஜ் தெரியுது ஸோ அதே மாதிரி பக்கத்தில் ஆப்பிள் ப பனானா அப்படின்ற ஃப்ரூட்ஸோட இமேஜ் எல்லாம் தெரியுது பசி அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ஃபஸ்ட்டு அந்த பொண்ணு குளிர் ஃபஸ்ட்டு இமேஜ் வந்து எதை டெபிக் பண்ணுது குளிர் டெபிக் பண்ணுது ரெண்டாவது இமேஜ் எதை டெபிக் பண்ணுது அந்த குழந்தைக்கு பசியை டெபிக் பண்ணுது உடனே அந்த குழந்தை என்ன பண்ணுது மூணாவதாக ஒரு மேஸ்டிக்கு அந்த மேஸ்டிக்கு அணைஞ்சு போயிடுச்சு ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இமேஜ் வந்து பார்த்தோன்னா ஃபயர் வால் ரெண்டாவதாக வந்த இமேஜ் வந்து ரோஸ்டட் கூஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் டெலிஷியஸ் ஃபுட் மூணாவதாக ஒரு மேட்ச் ஸ்டிக்கை பற்ற வைக்கிது மூணாவதாக ஒரு மேட்ச் ஸ்டிக் பற்ற வச்சோடனே கிறிஸ்மஸ் நைட்டு கிறிஸ்மஸ் நைட்டு கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ எல்லாம் இருக்குது அந்த பொண்ணு அதெல்லாம் பார்த்து ரசிக்குது வா அழகாக இருக்கே அப்படின்னு இப்போ இந்த இமேஜில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிறிஸ்மஸ் ட்ரீயோட இமேஜ் தான் இருக்குது ஸோ அந்த கிறிஸ்மஸ் ட்ரீயை பார்த்து ரசிச்சுட்டு இருக்கு உடனே மேட்ச் ஸ்டிக்கும் அணைஞ்சிருது கொஞ்சம் நேரத்தில் எவ்வளோ நேரம் ஒரு மேட்ச் ஸ்டிக் எவ்வளோ நேரம் எரியும் அதிக வச்சு ஒரு ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் ரொம்ப மீறி போன பெரிய குச்சியாக இருந்தால் டென் செகண்ட்ஸ் சரிங்களா அந்த கிறிஸ்மஸ் ட்ரீயோட இமேஜும் உடனே டல் ஆகிடுது அடுத்ததாக இன்னொரு குச்சியை பற்ற வைக்கிது பற்ற வச்சு பார்த்தா அந்த குழந்தைக்கு அவ்வளோ அதிர்ச்சி ஐயோ பாட்டி நீங்களா அப்படின்னு கற்றுது அந்த பாட்டி யார் அந்த குழந்தையோட பாட்டி தான் பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி இறந்து போன பாட்டி அந்த மேஸ்டிக்கை பற்ற பற்ற வச்சோடனே அந்த பாட்டி வந்தோடனே இந்த குழந்தைக்கு அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷம் உடனே என்ன பண்ணுது இந்த மேஸ்டிக்கும் சீக்கிரம் அணிஞ்சு போகுமே அப்படின்னு நினச்சி அந்த குழந்த வேகமாக அந்த குழந்தைகிட்ட இருந்த எல்லா அது விற்கிறதுக்கு வச்சுருந்த எல்லா மேஸ்டிக்கும் அட்ட டைமில் பருத்தி வைக்கிது அட்ட டைமில் பருத்தி வச்சோடனே அந்த குழந்தையோட பாட்டி வந்து இந்த பொண்ணுக்கிட்ட பேசுகிறாங்க இந்த குழந்தைகிட்ட கேர்ள்கிட்ட பேசுகிறாங்க என்ன பேசுகிறாங்க அப்படின்னா ஏன் இவ்வளோ கஷ்டப்படுற கம் வித் மீ டியர்
இப்போ இந்த ஷார்ட் ஸ்டோரியோட எண்டில் அடுத்த நாள் காலையில் அந்த ஊரில் இருக்க மக்கள்லாம் வந்து பார்க்குறாங்க அந்த ஊரில் இருக்க மக்கள்லாம் வந்து பார்க்கும்போது ஒரு பொண்ணு இறந்து கிடக்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அந்த குழந்த குளிர் தாங்க முடியாம பனி அந்த பனிக்கட்டி பேஞ்சிட்டு இருக்குது வெளியிலாம் அந்த குளிர் தாங்க முடியாம இறந்துருக்காங்க அந்த குளிரை தாக்கு பிடிக்கிறதுக்காக ஒரு மேஸ்டிக்கை பற்ற வச்சிருக்காங்க அந்த மேஸ்டிக்கை பற்ற வைக்கும் போது அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ரொம்ப தேவைப்பட்டது என்னது அந்த குளிருக்கு ஹீட்னஸ் ஹீட்டு தான் தேவைப்பட்டுச்சு ஸோ அவங்களுக்கு அந்த மேஸ்டிக் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு மேஸ்டிக் பற்ற வைக்கும் போது அவங்களுக்கு வந்த இமேஜ் என்னது சிம்னி தான் ஃபயர் வால் தான் வந்துச்சு அடுத்தது அந்த குழந்தை பசியில் இருந்தது ஸோ அதனால் செகண்ட் மேஸ்டிக்கை பற்ற வைக்கும் போது அந்த குழந்தைக்கு என்ன இமேஜ் வந்துச்சு ரோஸ்டட் கீஸ் தான் வந்துச்சு தேர்டு மேஸ்டிக்கு எல்லாரும் கிறிஸ்மஸ் என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நியூ இயர் என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நியூ இயரையும் கிறிஸ்மஸையும் என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆனால் இந்த குழந்தை வித்தே ஆகணும் இத்தனை மேஸ்டிக்கு வித்தே ஆகணும் விக்கிலின்னு என்ன ஆகும் அவங்க வீட்டில் இருக்க ட்ரங்கட் ஃபாதரு இந்த குழந்தைய அடிச்சே டார்ச்சர் பண்ணுவாங்க அதனால எல்லாரும் அந்த ஃபெஸ்டிவ் மோட்ல இருக்காங்களே நம்ம மட்டும் இவ்வளவு கஷ்டப்படுறமேன்னு தேர்டு தேர்டு மேஸ்டிக் பத்த வைக்கும் போது அந்த கிறிஸ்துமஸ் நைட் வருது அதே மாதிரி ஃபோர்த் மேஸ்டிக்க பத்த வைக்கும் போது அந்த குழந்தைக்கு என்ன தேவை அந்த குழந்தைக்கு ஃபர்ஸ்ட் தேவைப்பட்டது ஹீட் வாம்த் செகண்ட் தேவைப்பட்டது பசி ஹங்கர் ஹங்கரை வந்து குவிஞ்ச் பண்ணணும்னு யோசிச்சது தேர்டா என்ன இது பண்ணுச்சு அந்த ஃபெஸ்டிவ் மோட என்ஜாய் பண்ணணும்னு நினைச்சது ஃபோர்த்தா என்ன நினைச்சதுன்னா லவ் அந்த லவ் வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க கிராண்ட் மதர் வரும்போது அந்த பொண்ணு மற்ற எல்லா இமேஜும் சீக்கிரம் சீக்கிரம் ஃபோர் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் டென் செகண்ட்ஸ்க்குள்ளே மறைஞ்சு போன மாதிரி தன்னோடய கிராண்ட் மதரும் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் டென் செகண்ட்ஸ்க்குள்ளே மறைஞ்சு போகக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சி என்ன பண்ணுறாங்க அந்த குழந்தை எல்லா மேஸ்டிக்கும் பற்ற வைக்குது அப்படின்றாங்க நிஜமாலுமே இந்த குழந்தையோட கிராண்ட் மதர் வந்து அப்பியர் ஆனாங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை அந்த பொண்ணு ஒவ்வொரு மேஸ்டிக் பற்ற வைக்கும் போதும் ஒவ்வொன்றா இமேஜ் இமேஜின் பண்ணுறாங்க எல்லா மேஸ்டிக்கு பற்ற வச்சதுக்கு அப்புறமும் அந்த பொண்ணுனால குளிர் தாங்க முடியாமல் அவுட் ஆஃப் தட் கோல்டு வெதர் டியூ டு தட் கோல்டு வெதர் அந்த பொண்ணு அந்த கோல்டு வெதரோட இதுலேயே எக்ஸ்போஷர் ஆஃப் டூ மச் ஆஃப் கோல்டுனால என்ன ஆகிறாங்க இறந்து போயிடுறாங்க ஸோ அடுத்த நாள் அந்த ஊரில் இருக்க மக்கள்லாம் வீட்டை விட்டு பணியை விட்டு வெளியில் வரும்போது இடையில் ஒரு குழந்தை இறந்து கிடக்கிறத பார்த்து ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுறாங்க அந்த குழந்தைக்கு எல்லாருமே ட்ரிபியூட் பண்ணி அந்த குழந்தைக்கு அடக்கம் செய்கிறாங்க ஸோ அதுதான் இந்த பிளே ஸோ இந்த ஷார்ட் ஸ்டோரி ஸோ இந்த ஷார்ட் ஸ்டோரி பார்த்தோம் அப்படின்னா வேர்ல்டு லெவல் எப்படி சென்ட்ரலா ஸ்டோரி ரொம்ப ஃபேமஸ் சென்ட்ரலா ஸ்டோரி ஹாப்பி என்டிங் அப்படின்னு ரொம்ப ஃபேமஸ் அதே மாதிரி இந்த ஷார்ட் ஸ்டோரி பார்த்தோம் அப்படின்னா லிட்டில் மேட்ச் கேர்ள் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சேட் என்டிங்காக வேர்ல்டு லெவலில் இன்ற அளவும் ஃபேமஸ் எக்ஸ் ரொம்ப எக்ஸப்ஷனலான ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி ஸோ நம்ம அமெரிக்கன் லிட்ரேச்சர் படிச்சுட்டு இருக்கோம் அமெரிக்கன் லிட்ரேச்சரில் இந்த பர்டிகுலர் ஷார்ட் ஸ்டோரியோட ரைட்டர் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹெச்சி ஆண்டர்சன் அதாவது ஹேன்ஸ் கிறிஸ்டியன் ஆண்டர்சன் ஹேன்ஸ் கிறிஸ்டியன் ஆண்டர்சன் வந்து பார்த்தோம்னா அமெரிக்கன் ரைட்டர் கிடையாது பட் அமெரிக்காவில் செட்டில் ஆன ஒரு ரைட்டர் ஹி வாஸ் பார்ன் இன் டென்மார்க் சரிங்களா இந்த ஹேன்ஸ் கிறிஸ்டியன் ஆண்டர்சன் வந்து பார்த்தோம்னா நிறையா ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் எழுதியிருக்காரு அதே மாதிரி நிறைய ட்ராவலாக்ஸு நாவல்ஸ்லாம் எழுதியிருக்காரு இவரோட ஃபேமஸான டேல்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா த எம்ப்ரஸ் நியூ க்ளோத்ஸ் த லிட்டில் மேமெய்ட் த நைட்டிங் ஏல் ஸ்டெட்ஃபாஸ்ட் டின் சோல்ஜர் த ரெட் ஷூஸ் பிரின்சஸ் அண்ட் த பி த ஸ்னோ குயின் த அக்லி டக்லிங் த லிட்டில் மேட்ச் கேர்ள் டம் பிலைன் இதெல்லாம் இவரோட ஃபேமஸான ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் அப்படின்னு பார்க்குறோம் அதே மாதிரி ஹி ஹஸ் ரிட்டன் அரௌண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் ஸோ இந்த ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஷார்ட் ஸ்டோரிஸில் இந்த ஷார்ட் ஸ்டோரி த லிட்டில் மேட்ச் கேர்ளும் ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி ஸோ இந்த ஷார்ட் ஸ்டோரியும் நமக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக நிறைய கேரக்டர்ஸ் இல்லை பட் இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய இன்டர்பிரிட்டேஷன் லேயர்ஸ் ஆஃப் இன்டர்பிரிட்டேஷன் ரொம்ப அழகாக ஹேண்ட்ஸ் கிறிஸ்டியன் ஆண்டர்சன் வந்து ரொம்ப அழகாக யூஸ் பண்ணியிருக்காரு நார்மலாக ஒரு குழந்தை ஒரு ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் குழந்தைக்கு இந்த ஷார்ட் ஸ்டோரியை வந்து நம்ம ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணாங்கன்னா என்ன பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு குச்சிக்கு வந்து ஃபயர் வால் அப்பியர் ஆச்சு செகண்டு குச்சிக்கு வந்து செகண்டு தீ குச்சியை பருத்து வைக்கும்போது ரோஸ
ரொம்ப ரொம்ப ஹார்டான வெதர் கோல்டு வெதர் வின்டரில் பீக் ஆஃப் வின்டரில் ரொம்ப பயங்கர ஹார்ஷ் டிமல்டஸ் வெதரை ரெஃபர் பண்ணது அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டிக்கு ரெக் செகண்ட் ஸ்டிக்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வெறும் ரோஸ்டட் கூஸை மட்டும் ரெஃபர் பண்ணல அது வந்து அந்த குழந்தையோட பசியை ரெஃபர் பண்ணுது நம்ம பசியில் இருக்கும்போது நம்ம என்ன நினைப்போம் ரொம்ப அழகான ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டான ஒரு ஃபுட்டை பற்றி தான் நினச்சி பார்ப்போம் அதே மாதிரி இந்த குழந்தை என்ன பண்ணுது அந்த பசியில் இருக்கும்போது அந்த குழந்தையும் அந்த ரோஸ்டட் கூஸை நினச்சி பார்க்குது தேர்டாக என்ன நினச்சி பார்க்குது எல்லா மக்களும் சந்தோஷமாக இருக்கும்போது நம்ம மட்டும் இவ்வளோ கஷ்டத்தை இந்த குளிரில் நமக்கு அப்பாவோட லவ் கூட கிடைக்க மாட்டேங்குது நம்ம அப்பா பயங்கரமான ஒரு குடிகாரரா நம்மளை இந்த நாளில் கூட நம்மளை இப்படி வேலை வாங்குறாரு இந்த மே மேட்ச்சுக்கெலாம் விற்காம போனால் என்ன ஆகும் அந்த குழந்தையோட அப்பாவை அப்பா வந்து இந்த குழந்தைய போட்டு அடிப்பார் ஏன் மேட்ச்டிக் விற்கலின்னு யாருமே மேட்ச்டிக் வாங்கலை அந்த குழந்தைகிட்ட ஏன்னா எல்லாருமே தே வேர் பிஸி இன் என்ஜாயிங் த ஃபெஸ்டிவ் ஃபெஸ்டிவிட்டீஸில் அவங்க ரொம்ப பிஸியாக இருக்காங்க ஏன்னா கிறிஸ்மஸ் முடிஞ்சிருக்கு இப்போ தான் நியூ இயர் வரப்போகுது ஸோ நியூ இயர் கிறிஸ்மஸ் ரெண்டோட செலப்ரேஷனால் அந்த ஊரில் இருக்க மக்கள்லாம் ரொம்ப இதாக இருக்காங்க அந்த தீக்குச்சி வாங்குறதுக்கு யாருமே இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டில் ஒரு தீக்குச்சி கூட விற்கல தீக்குச்சி பெட்டி கூட விற்கல ஓகே ஸோ தேர்டு குச்சி அதை ரெஃபர் பண்ணுது ஃபோர்த் குச்சி அந்த பொண்ணு பருத்தும் போது அவங்க கிராண்ட் ஃபாதர் மதரோட இமேஜ் வருது விச் ரெஃபர்ஸ் தட் ஷீ வாஸ் ஏர்னிங் ஃபார் லவ் சரிங்களா ஸோ அந்த தே மொத ரெண்டாவது மேட்ச் ஸ்டிக்கு பசி வரும்போது அந்த பொண்ணு ஒன்றும் ரியாக்ட் பண்ணல ஃபஸ்ட் மேட்ச்டிக் பருத்தி ஃபயர் வால் வரும்போது அந்த பொண்ணு ரியாக்ட் பண்ணல தேர்டு மேட்ச்டிக் பருத்தி கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ வரும்போது அந்த பொண்ணு ரியாக்ட் பண்ணல பட் அந்த கிராண்ட் மதர் வந்தோடனே அந்த பொண்ணுக்கு லவ்வே கிடைக்காத போது அந்த பொண்ணு என்ன பண்ணுது எனக்கு கண்டிப்பாக லவ் வேணும் எனக்கு பசியெல்லாம் இப்போ போக்கணும்னு அவசியம் இல்லை எனக்கு குளிரெல்லாம் போக்கணும்னு அவசியம் இல்லை எனக்கு லவ் தான் தேவை அப்படின்னு எல்லா மேட்ச்சுக்கும் பொறுத்துறாங்க அதே மாதிரி அந்த பாட்டி என்ன சொல்கிறாங்க கம் லெட்டஸ் என்ஜாய் த லவ் இன் ஹெவன் அப்படின்ட்டு அந்த குழந்தைய ஹெவனுக்கு அப்படியே கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க விச் மீன்ஸ் ரியலிஸ்டிக்காக பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த குழந்தை பணியில் இறந்து போயிடுது அதுதான் உண்மை சரிங்களா ஸோ சச்ச நைஸாக ஸ்டோரி த லிட்டில் மேட்ச் கேர்ள் ஸோ அந்த லிட்டில் மேட்ச் கேர்ள் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு ஃபேமஸான ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி ஸோ இது வந்து ஒரு இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக எந்த இடத்துல எந்த வருஷத்தில் நடக்கலாம் சொல்ல பட் நம்ம வந்து கெஸ் பண்ணிக்கலாம் டென்மார்க்கில் நடக்குது அப்படின்னு கெஸ் பண்ணிக்கலாம் பிகாஸ் ஆத்தோ ஹேன்ஸ் கிறிஸ்டின் ஆண்டர்சன் இஸ் அ டேனிஷ் ரைட்டர் சரிங்களா ஸோ தட் இஸ் ஆல் அபவுட் திஸ் பர்டிகுலர் ஷார்ட் ஸ்டோரி த லிட்டில் மேட்ச் கேர்ள்